नमस्कार आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल द फार्मा कोर्स टू पॉइंट ओ पे तो हम पढ़ रहे थे फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स का चैप्टर नंबर थर्टीन जो कि है गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिस इस चैप्टर के कुछ टॉपिक हमने लास्ट लेक्चर्स में कवर कर लिए हैं अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे होंगे तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं और अगर आपको हमारी कुछ अच्छी लगती हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और नए हैं सब्सक्राइब करिए तो आज के इस लेक्चर में हम इस चैप्टर के रिमेनिंग टॉपिक्स के बारे में देखेंगे जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे होल सेल बिजनेस के बारे में होल सेल बिजनेस में कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशंस लगते हैं कौन से लाइसेंसेस लगते हैं कौन से रिन्यूअल्स हैं और ई गवर्नेंस क्या है उसके बारे में देखेंगे तो सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन के बारे में देखेंगे सबसे पहला है एप्लीकेशन ऑन फॉर्म 19 ऑफ द डी एंड सी एक्ट एंड रूल्स अगर होल बिजनेस आपको करना है तो उस कंडीशन में आपको सबसे पहले एप्लीकेशन भरना होगा फॉर्म 19 में ऑफ डी एंड सी एक्ट एंड रूल्स तो डी एंड सी एक्ट एंड रूल्स के तहत एक एप्लीकेशन फॉर्म निकाला गया है एप्लीकेशन फॉर्म 19 वो आपको फिल करना पड़ेगा तो नेक्स्ट है फी ऑफ रुपीज़ वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड पर लाइसेंस टू बी डिपॉजिटेड और लाइसेंस के लिए फ़ी डिपॉजिट करनी पड़ती है फ़ी पेड करनी पड़ती है कितनी वन इतनी फी पेड करनी पड़ती है लाइसेंस के लिए देन नेक्स्ट है अटेस्टेड कॉपी ऑफ डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज बाय पीसीआई तो एक अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए डिप्लोमा इन फार्मेसी तो आपके पास जो भी फार्मेसी का डिप्लोमा है उसकी एक अटेस्टेड कॉपी आपके पास रहनी चाहिए फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज बाय पीसीआई तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जिसको रिकॉग्नाइज करता है ऐसे इंस्टीट्यूट से डिप्लोमा आपका हुआ रहना चाहिए उसकी एक अटेस्टेड कॉपी आपके पास रहनी चाहिए तो नेक्स्ट है मैप ऑफ रिटेल ड्रग स्टोर तो जहाँ पर भी आपका ड्रग स्टोर है जहाँ पर भी आपका होल सेल बिजनेस है उस एरिया का मैप आपके पास होना चाहिए तो नेक्स्ट है रेंट रिसीव इन केस ऑफ रेंटल प्रीमाइसिस आपका जो भी प्रीमाइसिस है वो आपने रेंट के थ्रू लिया है तो उस कंडीशन में जो रेंट के रिसीव है वो आपके पास होनी चाहिए कॉपी ऑफ पार्टनरशिप डीड इन केस ऑफ पार्टनरशिप तो अगर पार्टनरशिप में होल का बिजनेस स्टार्ट किया है तो उस कंडीशन में पार्टनरशिप की कॉपी आपके पास होनी चाहिए देन नेक्स्ट है रेफ्रिजरेटर परचेस रिसीव तो अगर आपने रेफ्रिजरेटर परचेस किए तो उस कंडीशन में उसकी रिसीव आपके पास होनी चाहिए तो ये सारे डॉक्यूमेंटेशन आपके पास प्रेजेंट रहने चाहिए देन नेक्स्ट है लाइसेंस लाइसेंस कौन कौन से लगते हैं इसमें दो तरीके के लाइसेंस लगते हैं सबसे पहला है जनरल लाइसेंस और दूसरा है रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस तो दोनों के बारे में देखेंगे सबसे पहले जनरल लाइसेंस के बारे में देखेंगे इसमें सबसे पहला है ड्रग्स अदर दैन स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी सी वन एंड एक्स तो शेड्यूल सी सी वन और एक्स को छोड़ के बाकी जो ड्रग्स है बाकी जो शेड्यूल के ड्रग्स है अगर उनका होल सेल बिजनेस करना है तो उसके लिए फॉर्म ट्वेंटी भरना पड़ेगा देन नेक्स्ट है ड्रग्स स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी एंड सी वन तो शेड्यूल सी और सी वन में जो भी ड्रग्स इंक्लूड है उनका होल सेल बिजनेस करना है तो उस कंडीशन में फॉर्म ट्वेंटी वन भरना पड़ेगा फॉर शेड्यूल एक्स ड्रग और अगर शेड्यूल एक्स के ड्रग्स के लिए आपको लाइसेंस चाहिए तो उस कंडीशन में फॉर्म ट्वेंटी एफ फिल करना पड़ेगा तो इस तरीके से ये जनरल लाइसेंस होता है इसके लिए एप्लीकेशन होते हैं देन नेक्स्ट है रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस तो रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस के लिए कौन कौन से एप्लीकेशन फॉर्म होते हैं लाइसेंसिंग के लिए लाइसेंस के लिए उसके बारे में देखेंगे सबसे पहला है फॉर ड्रग अदर दैन स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी एंड सी वन एंड एक्स तो शेड्यूल सी सी वन एंड एक्स को छोड़ के बाकी जो ड्रग्स हैं बाकी के जो कैटेगरी में ड्रग्स आते हैं बाकी के जो शेड्यूल में ड्रग्स आते हैं उनका अगर आपको होल बिजनेस करना हो रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस के ऊपर तो उस कंडीशन में फॉर्म ट्वेंटी आपको फिल करना पड़ेगा देन नेक्स्ट टाइम ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी एंड सी वन तो अगर शेड्यूल सी और सी वन में जो भी ड्रग स्पेसिफाई किए हुए हैं उनका आपको होल सेल बिजनेस करना है अंडर रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस तो उस कंडीशन में फॉर्म ट्वेंटी वन ए फिल करना पड़ेगा तो इस तरीके से ये लाइसेंस होते हैं देन नेक्स्ट हम देखेंगे रिनीवल्स के बारे में रिनीवल्स टू ऑप्टेन रिनीवल सर्टिफिकेट इन फॉर्म ट्वेंटी वन सी एप्लीकेंट शुड फिल फॉर्म नाइनटीन नाइनटीन बी नाइनटीन सी तो अगर जो भी एप्लीकेंट है उसको सर्टिफिकेट रिन्यूअल सर्टिफिकेट चाहिए होगा ट्वेंटी वन सी इस फॉर्म में तो उसको उस एप्लीकेंट को फॉर्म भरना पड़ेगा कौन से फॉर्म भरना पड़ेगा फॉर्म नाइनटीन फॉर्म नाइनटीन बी या फिर फॉर्म नाइनटीन सी ये फॉर्म उसको फिल करना पड़ेगा तभी उसको रिन्यूअल सर्टिफिकेट मिलेगा फॉर्म ट्वेंटी वन सी में देन नेक्स्ट है 
applicant should pay the necessary fee while e chalan for homeopathic drug fee is rupees 3000 with additional rupees 250 for schedule x drug rupees 500 तो जो भी एप्लीकेंट है उसको जो भी नेसेसरी फी है वो पेड करनी पड़ेगी वाइट ई चालान और होम्योपैथिक ड्रग है तो उसके लिए 3000 रुपीस लगते हैं और एडिशनल फी लगती है 250 रुपीस और शेड्यूल एक्स ड्रग के लिए 500 रुपीस लगते हैं तो ये फी आपको डिपॉजिट करनी पड़ती है जो भी एप्लीकेंट है उसको डिपॉजिट करनी पड़ती है देन नेक्स्ट है इंस्पेक्शंस तो इंस्पेक्शंस के बारे में देखेंगे Inspection of premises licensed for the sale of drug. तो inspection किसके लिए जो license premises है जहाँ पर sale किए जाते हैं drugs, जो भी medicines हैं उनका sale होता है, उनका inspection किस तरीके से होता है उनके बारे में देखेंगे. Following are duties of drug inspector. तो जो भी drug inspector है जो कि inspections करता है, उसकी duties क्या-क्या है, उनके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे. तो सबसे पहला है he or she should inspect all the premises licensed for the sale of drug in his area at least twice a year in order to confirm whether or not the condition of the license are being followed. So, जो भी drug inspector है, he or she should inspect all the premises licensed for the sale of drug in his area. तो उसका जो भी area है, उसके पास जितना भी area दिया हुआ है, वो पूरा area पूरा लाइसेंस्ड होना चाहिए और उसने इंस्पेक्ट करना चाहिए एटलिस्ट ट्वाइस अ ईयर इन ऑर्डर टू कंफर्म वेदर और नॉट द कंडीशंस ऑफ द लाइसेंस आर बीइंग फॉलोड तो उसने साल में से दो बार तो भी उस एरिया को इंस्पेक्ट करना चाहिए ये देखने के लिए ये कंफर्म करने के लिए कि जो भी लाइसेंस पे कंडीशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग ड्रग्स को सेल किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है ये देखने के लिए उसने इंस्पेक्ट करना चाहिए द नेक्स्ट है ही और शी शुड ऑप्टेन एंड सेंड ड्रग डबल हो गया सैंपल्स फॉर एनालिसिस और जो भी ड्रग इंस्पेक्टर है उसने जो भी प्रोडक्ट इंस्पेक्ट किया है तो उसको ऑप्टेन करके उसको सेंड करना चाहिए किसके लिए सैंपल फॉर एनालिसिस तो एनालिसिस के लिए जो ड्रग है उसका सैंपल उसने ऑप्टेन करके सेंड करना चाहिए ये एक ड्यूटी हो गई उसकी देन नेक्स्ट है ही और शी शुड इन्वेस्टिगेट एनी रिटर्न कंप्लेंट्स मेड टू हिम एंड टू मेक सच इंस्पेक्शन एंड इंक्वायरीज दैट आर नेसेसरी टू डिटेक्ट द सेल ऑफ ड्रग्स तो जो भी ड्रग इंस्पेक्टर है उन्होंने इन्वेस्टिगेट करना चाहिए क्या इन्वेस्टिगेट करना चाहिए एनी रिटर्न कंप्लेंट मेड टू हिम अगर कोई रिटर्न कंप्लेंट आई है उनके पास किसी ने कंप्लेंट की है तो वो जो कंप्लेंट है उन्होंने इन्वेस्टिगेट करना चाहिए देखना चाहिए एंड टू मेक सच इंस्पेक्शंस और ऐसे इंस्पेक्शंस उन्होंने करने चाहिए एंड इंक्वायरीज दैट आर नेसेसरी टू डिटेक्ट द सेल ऑफ ड्रग और ऐसे इंक्वायरीज करनी चाहिए जो कि जरूरी होती है जो भी ड्रग सेल हो रहे हैं उनसे रिलेटेड उनको डिटेक्ट करने के लिए इंक्वायरीज होती है वो करना नेसेसरी है तो इस तरीके से ये कुछ ड्यूटीज हो गए देन नेक्स्ट है he or she along with his assistant should enter and search all places vessels vehicles where an offence under the act is believed to be committed तो जो भी ड्रग इंस्पेक्टर है वो उसके असिस्टेंट्स के साथ कहीं भी एंटर हो सकता है और सर्च कर सकता है ऑल प्लेसेस मतलब सभी प्लेसेस में वेसल्स में व्हीकल्स में वेयर जहां पर उनको लगता है कि कहीं तो जो भी रूल्स है उनको ब्रेक किया गया है जो भी रूल से उनको तोड़ा गया है ऐसा अगर उनको लगता है तो उस कंडीशन में वो उस प्लेस पे जाके सर्च कर सकते हैं किसी भी प्लेस में एंटर हो सकते हैं उसको सर्च कर सकते हैं तो ये पावर इनके पास होती है देन नेक्स्ट है ही और शी शुड ऑर्डर एनी पर्सन इन पोजीशन ऑफ इलीगल ड्रग टू नॉट टू डिस्पोज ऑफ सच ड्रग तो कोई भी ड्रग इंस्पेक्टर हो गया तो वो ऑर्डर दे सकता है किसी भी पर्सन को जो कि पोजेशन करता है इलीगल ड्रग्स तो मतलब इलीगली जो ड्रग्स होते हैं उनका पोजेशन करता है तो उसको ऑर्डर दे सकते हैं ड्रग इंस्पेक्टर टू नॉट टू डिस्पोज ऑफ सच ड्रग्स इस तरीके से ऑर्डर उसको दे सकते हैं तो ये एक इनकी ड्यूटी हो गई द नेक्स्ट है मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल इंस्पेक्शंस तो जितने भी इंस्पेक्शंस इन्होंने किए हैं उनके रिकॉर्ड्स मेंटेन करके रखने पड़ते हैं तो ये सारी ड्यूटीज हो गई ड्रग इंस्पेक्टर्स की देन नेक्स्ट है इंस्पेक्शन ऑफ प्रीमाइसेस लाइसेंस्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक तो जो भी ड्रग एंड कॉस्मेटिक है उनके मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो भी प्रीमाइसेस लाइसेंस्ड है मतलब 
ऐसा प्रीमाइसिस जो कि लाइसेंस्ड है जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होती है ड्रग की उनका इंस्पेक्शन किस तरीके से किया जाता है उसके बारे में देखेंगे सबसे पहला है ही और शी शुड इंस्पेक्ट नॉट लेस देन ट्वाइस ए ईयर तो जो भी ड्रग इंस्पेक्टर है उन्होंने साल में से दो बार तो भी जो भी प्लेस है जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्लेस है वो इंस्पेक्ट करना चाहिए देन नेक्स्ट है ही और शी शुड ऑप्टेन सैंपल्स ऑफ ड्रग मैन्युफैक्चर इन द प्रीमाइसिस एंड सेंड देम फॉर टेस्ट और एनालिसिस तो जो भी ड्रग इंस्पेक्टर है उन्होंने सैंपल ऑप्टेन करना चाहिए जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वहाँ से सैंपल लेके उनको एनालिसिस के लिए सेंड करना चाहिए उनको टेस्ट के लिए या फिर एनालिसिस के लिए सेंड करना चाहिए ये चेक करने के लिए कि उनकी क्वालिटी तो ठीक है कि नहीं उनकी क्वालिटी ठीक है या नहीं ये चेक करने के लिए उन्होंने टेस्ट करने के लिए एनालिसिस करने के लिए जो भी सैंपल है वो सेंड करना चाहिए फिर तो नेक्स्ट है He or she should check all records and register need to be maintained under the rules. तो जो भी drug inspector है उन्होंने सारे records check करने चाहिए सारे register check करने चाहिए जिनकी ज़रूरत है maintain करके रखने के लिए Rules में बताया गया है कि ये records आपके पास होने चाहिए ये register आपके पास होने चाहिए तो उसके according सारे जो record सारे जो register है वो maintain रहने चाहिए तो वो maintain करके है कि नहीं ये drug inspector ने check करना चाहिए He or she should send detailed report of each inspection to the controlling authority. तो जो भी drug inspector है उन्होंने जो भी उन्होंने inspection किए हैं उनकी detail जो है वो send करनी चाहिए controlling authority को तो ये सारे कुछ duties होती है ये सारे कुछ functions होते हैं drug inspector के The next time डॉक्यूमेंट्स टू बी इंस्पेक्टेड तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो ड्रग इंस्पेक्टर है वो इंस्पेक्ट करता है उसके बारे में देखेंगे ऑल स्टॉक ऑफ डेंजरस ड्रग एंड डिवाइसेस तो जो भी स्टॉक होता है डेंजरस ड्रग का या फिर डिवाइसेस का उन सारे ड्रग्स को और उन सारे डिवाइसेस को ड्रग इंस्पेक्टर इंस्पेक्ट कर सकता है देन नेक्स्ट टाइम ऑल रिकॉर्ड्स ऑफ मैन्युफैक्चर सेल डिस्पोजिशन एक्सेट्रा तो जितने भी रिकॉर्ड्स हैं मैनुफैक्चरिंग के सेल के डिस्पोजल के ये सारे रिकॉर्ड्स जो हैं जो ड्रग इंस्पेक्टर है वो इंस्पेक्ट कर सकता है तो ये सारे कुछ डॉक्यूमेंट्स हो गए जो कि ड्रग इंस्पेक्टर इंस्पेक्ट कर सकता है देन नेक्स्ट है इम्पोर्ट ऑफ ड्रग एंड मेडिकल डिवाइस तो इम्पोर्ट ऑफ ड्रग इम्पोर्टेशन के लिए ड्रग के इम्पोर्टेशन के लिए और साथ में मेडिकल डिवाइस के इम्पोर्टेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं कौन कौन से लाइसेंस लगती है ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम देखेंगे तो सबसे पहला है डॉक्यूमेंट फॉर इम्पोर्ट ऑफ लाइसेंस तो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगते हैं इम्पोर्ट करने के लिए सबसे पहला है इम्पोर्ट लाइसेंस दूसरा है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट तो जो भी ड्रग इम्पोर्ट हो रहा है तो जो भी इम्पोर्टर है उसके पास इम्पोर्ट का लाइसेंस होना चाहिए और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए देन नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट्स फॉर इम्पोर्ट ऑफ मेडिकल डिवाइस तो मेडिकल डिवाइस अगर इम्पोर्ट करने हैं तो उनके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स रहना चाहिए रजिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकल डिवाइस फॉर इम्पोर्ट तो जो भी मेडिकल डिवाइस है उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए इम्पोर्टेशन के लिए तो ये कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं जो कि आपके पास इम्पोर्टेशन के टाइम होने चाहिए देन लाइसेंस के बारे में देखेंगे लाइसेंस कौन कौन से लगते हैं इम्पोर्ट ऑफ ड्रग्स अदर दैन शेड्यूल एक्स तो शेड्यूल एक्स को छोड़ के दूसरे शेड्यूल के ड्रग्स जो है वो इम्पोर्ट करने हैं तो उस कंडीशन में फॉर्म टेन भरना पड़ेगा देन नेक्स्ट है इम्पोर्ट ऑफ ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एक्स अगर शेड्यूल एक्स के ड्रग इम्पोर्ट करने हैं तो उस कंडीशन में फॉर्म टेन ए फिल करना पड़ेगा तो ये कुछ लाइसेंस हो गए देन ई गवर्नेंस देखेंगे ई गवर्नेंस के बारे में फिलिंग एप्लीकेशन सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पेमेंट ऑफ फी ग्रांट एंड डिलीवर मैन्युफैक्चरिंग एक्सेट्रा आर प्रोसेस थ्रू ऑनलाइन ओनली तो आप यहाँ पर देखिए अगर कोई भी इम्पोर्टेशन की प्रोसेस हो तो अगर एप्लीकेशन फिल करना हो या फिर डॉक्यूमेंट सबमिट करना हो वेरीफाई करना हो पेमेंट करना हो या फिर कोई भी ग्रांट या फिर रिन्यूअल करना हो तो ये सारी प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन होती है ऑनलाइन तरीके से ही की जाती है ई गवर्नेंस की वजह से सुगाम इज ई गवर्नेंस सिस्टम टू डिस्चार्ज वेरियस फंक्शंस परफॉर्म बाय सी तो सुगाम ये एक पोर्टल है ये एक ई गवर्नेंस सिस्टम है जहाँ पर वेरियस फंक्शंस परफॉर्म बाय सी तो सी सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ये बहुत सारे इस इस पोर्टल के थ्रू परफॉर्म करती है फिर नेक्स्ट है इट इज ऑनलाइन वेब पोर्टल वेयर एप्लीकेंट कैन अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट परमिशन एंड अप्रूवल तो ये एक ऑनलाइन वेब पोर्टल है जहाँ पर जो भी एप्लीकेंट है वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकता है परमिशन के लिए अप्लाई कर सकता है अप्रूवल के लिए अप्लाई कर सकता है तो इस तरीके से ये ई गवर्नेंस हो गए देन नेक्स्ट टाइम 
एक्सपोर्ट ऑफ ड्रग एंड मेडिकल डिवाइस तो अभी तक हमने इम्पोर्टेशन के बारे में देखा अब हम देखेंगे एक्सपोर्टेशन के प्रोसेस के बारे में जो एक्सपोर्टेशन होता है ड्रग्स का या फिर मेडिकल डिवाइस का तो उनके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं कौन से लाइसेंस लगते हैं उनके बारे में देखेंगे तो सबसे पहला है डॉक्यूमेंटेशन सबसे पहला है कॉपी ऑफ कंपनी इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट तो जो भी कंपनी है उसके सर्टिफिकेट की कॉपी आपके पास होनी चाहिए देन नेक्स्ट है कॉपी ऑफ वैलिड एक्सपोर्ट ऑर्डर तो वैल एक वैलिड एक्सपोर्ट ऑर्डर की कॉपी भी आपके पास होनी चाहिए डिटेल्स ऑफ प्रीमाइसिस वेयर द ड्रग इज टू बी मैन्युफैक्चर फॉर एक्सपोर्ट तो जो भी प्रीमाइसिस से जहाँ पर भी जो ड्रग है वो मैन्युफैक्चर हुआ है एक्सपोर्ट करने के लिए उसके डिटेल्स होनी चाहिए रिकॉर्ड ऑफ क्वालिटी कंट्रोल ऑफ बैच टू बी एक्सपोर्टेड तो जो भी बैच है उसका क्वालिटी कंट्रोल का रिकॉर्ड होना चाहिए जो भी बैच एक्सपोर्ट हो रहा है उसका क्वालिटी कंट्रोल का रिकॉर्ड होना चाहिए डब्ल्यू एच ओ जी एम पी सर्टिफिकेट तो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है सर्टिफिकेट होना चाहिए तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो होने चाहिए एक्सपोर्टेशन के टाइम देन नेक्स्ट है लाइसेंस एंड रिन्यूवल्स इनके बारे में देखेंगे द स्टेट लाइसेंसिंग ऑथोरिटी शॉल इश्यू द मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस फॉर फॉर्मुलेशन ऑन ईच एक्सपोर्ट तो जो स्टेट लाइसेंसिंग ऑथोरिटी है वो वो इशू करती है क्या इशू करती है मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस फॉर फॉर्मुलेशन ऑन ईच एक्सपोर्ट तो जितने भी एक्सपोर्ट होते हैं उनमें जो फॉर्मुलेशन है उसका मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस जो है वो उस लाइसेंसिंग ऑथोरिटी देती है देन नेक्स्ट है देयर इज नो ड्रग लाइसेंस रिक्वायर इन इंडिया वेन द ड्रग इज बींग एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया तो स्पेसिफिक कोई लाइसेंस जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होता हमारे इंडिया में जब ड्रग जो है वो एक्सपोर्ट किया जाता है हमारे इंडिया से हाउ एवर द लाइसेंस इज नीडेड फ्रॉम कंट्री टू विच द ड्रग इज टू बी एक्सपोर्टेड तो लाइसेंस कब जरूरी होता है जिस कंट्री में हमारा ड्रग जो है वो इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहा है जिस भी कंट्री में जा रहा है उस कंट्री में जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो उस टाइम पे जो लाइसेंस है वो रिक्वायर्ड होता है तो इस तरीके से एक्सपोर्टेशन किया जाता है ड्रग्स और मेडिकल डिवाइस का तो इस तरीके से इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक हमें दिए गए थे वो सारे हमने कवर कर लिए हैं तो नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे थैंक यू